Так, сегодня у нас на календаре уже 4 июня. Угу. Яна, вот сколько месяцев ты владеешь темой строительства мегатюрьмы? Четыре месяца. Что, уже четыре месяца? Февраля получается, да. А что произошло за эти дни? За эти месяцы или? Ну, за месяц вот. Произошло много событий. Мы встречались с большим количеством чиновников. Мы общались с большим количеством населения, мы провели пикет, и у нас сформировалось да, свое видение, свой коллектив и своя точка зрения на происходящее событие. А вот скажи, пожалуйста, отношение людей, жителей города Калуги, каково к этой теме? В основном люди, конечно, негативно относятся когда узнают, что строится тюрьма такого масштаба, и она строится рядом с Калугой. Особенно негативно, ну, естественно, те, кто проживает в северной части Калуги, у кого там есть дачи рядом или еще что-то, земельные участки. Вот. И многие люди боятся. И еще вот один момент. Многие люди не верят что можно от этого отбиться, что правительство прислушается к мнению людей и изменит свои отношения. А вот смотри, какие главные аргументы в своей деятельности ты используешь? Я стараюсь людям говорить правду. То, что я знаю и то, во что я верю. Я говорю им о том, что будет вырублено 43 гектара леса. О том, что этот лес, заболоченный лес, он является истоком реки Яченки. И если он будет вырублен, скорее всего, этот исток, он пересохнет. Я говорю про сельхозугодие, 47 гектар, которые будут переведены, которые изымаются из сельхозоборота. Я говорю о том количестве заключенных, которые сюда привезут. И причем это не тот уровень заключенных, который у нас здесь в Калуге находится в СИЗО, там, мошенники какие-то, ДТПшники или еще кто-то, что тут будут сидеть рецидивисты, наркоманы, убийцы, те, кто уже повторно совершали преступление, возвращаются в тюрьму на, по поводу того, что они опять сделали, вот, совершили преступление. Вот эти факты я рассказываю людям. Ну вот смотри, ты сказала, что было много встреч с должностными лицами. Какие встречи знаковые, как ты считаешь, были? Все они так или иначе знаковые, абсолютно все. Не было ни одной пустой встречи. Начиная с того, что мы были на приеме у зам городского головы Шмакова, что мы разговаривали с замгубернатором, начиная, и та встреча, что мы ездили в Москву, зам начальников СИН мы разговаривали по поводу строительства тюрьмы, и здесь местный УФСИН, все они так или иначе что-то добавляли, что-то как-то, какие-то наши сомнения убирали, а где-то наоборот подтверждали то мнение, которое у нас сформировалось относительно строительства. А вот смотри, ты сказала, что понимание происходит на сегодняшний день. Как ты думаешь, вообще необходимость этого строения у нас нужно вообще строить эту тюрьму? Мне кажется, это неправильно, но не... это мое личное мнение. Да, да. Мое личное мнение, что вот это вот учреждение объединенного типа, оно ну, не совсем нужно. Мне кажется, та система, которая сложилась в советское время, когда были СИЗО, где разбирали мелкие преступления в городе, где люди ждали своей участи, там судить будут их или оправдают, это одно, а особо опасных заключенных старались отправить подальше от крупных населенных пунктов, как и было принято еще при царе Горохе, когда кто-то из сообщества нарушал законы, его сообщество старалось изгнать, потому что оно могло разрушиться, если это повторится. Нарушение законов, да? Вот, то есть, мне кажется, эта система была правильно вся сформи сформирована, что в отдаленные поселки, где малочисленное население, что там создали какую-то небольшую инфраструктуру для тех, кто обслуживает эти заведения, что там есть какие-то 
предприятия, где своим трудом заключенные пытаются исправить ошибки свои. Да? Вот. И все это рушить только для того, что финансово невыгодно вот содержать, мне кажется, это неправильно. Сами по себе тюрьмы – это, конечно, очень дорогое удовольствие для любого государства. Но можно было бы подумать, что как-то, может, какие-то предприятия там еще создавать, чтобы использовать труд, ресурсы да, заключенных. Но собирать их всех в одном месте и в таком месте, где вообще нету никаких производств абсолютно, предприятий, где они могли бы быть востребованы, мне кажется, это неправильно. Ну и плюс это потенциальная угроза для тех участков, которые там рядом живут. Мы, у нас страна, конечно, она показывает то стабильность, то нестабильность, то у нас все хорошо, процветание, то у нас революции, пучи. И ожидать того, что у нас всегда будет сильный руководитель у власти, мы, ну хорошо, если будет, а после него может прийти слабый руководитель. После слабого может быть еще более слабый, как вот в Европе недавно, да, вот мы смотрим, деградирует. Да, 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 отрицательный обо. Да, и получается, что за этим слабым может быть упущены какие-то моменты, где необходимо более строгое отношение к этим заведениям. А это колоссальнейшее заведение. Им будет руководить человек один, который не будет подчиняться городскому нашему голове, который будет. Это губернатору не будет. Совершенно верно, да, это же федеральный проект. То есть. Это появится у нас какая-то третья власть, и я не побоюсь этого слова, это тюремная власть появится у нас в Калуге, которая будет решать какие-то вопросы. Возможно. Хорошо. Я этого очень боюсь, да. Ты сможешь прокомментировать э, ту публикацию в Калужской неделе? В Калужской которая... неделе да. человек высказал свое мнение относительно того, что если выведут вот эти вот учреждения исправительные за территорию города, то жители, которые рядом проживают, особенно у кого маленькие дети, они скажут спасибо. И если честно сказать, я общалась с людьми, которые там жили, у кого детство прошло, они действительно говорят, что приятного с таким соседством мало. И, возможно, действительно стоило бы подумать, вынести мало как бы, заселенный куда-то вот район. Это СИЗО, возможно, небольшое СИЗО, не от вот этот вот, учреждения объединенного типа, где все рецидивисты со всей области, а небольшой сезон можно было бы, скажем, подальше от жилых домов. Ну, люди высказались, да. Но, с другой стороны, мы общались с зам городского головы Шмаковым и спрашивали относительно вот тех помещений, которые останутся, если оттуда перевезут всех заключенных, если оттуда уйдет, что будет с этой инфраструктурой. Они сказали, что они не знают, у города нет информации вообще. И эта территория, эти заведения, они все равно остаются в ведении в СИН. И в СИН захочет, может быть, он опять там сделает СИЗО, если им будет посчитать, что это интересно в их, в их интересах, выгодно. Не захотят, отдадут под концессию какой-то. Хорошо. У меня такой вопрос провокационный. Будь ты председателем правительства Российской Федерации, что бы ты сделала в этой ситуации? Ты бы построила здесь тюрьму или же что? Или по-другому вопрос. Как должен разрешиться вопрос, чтобы устроил жителей города Калуги? Ну, мы давно говорим, что, конечно, если... Действительно так уж необходимо строить. У нас, может быть, нет полноты картины, масштаба того, что происходит, может быть, там каких-то служебных документов мы не обладаем этой информацией. Но если это край и действительно это необходимо, то я бы построила там, где уже есть эти заведения в области, где есть соответствующая инфраструктура, где есть то есть, дома, для сотрудников, где есть какие-то образовательные учреждения для их детей. То, что не надо заново с нуля создавать. То есть, мне кажется, на этом можно было бы даже сэкономить. И эти поселки, они так и останутся, там рабочие места. А сейчас, вот если там будут закрывать эти исправительные учреждения, то люди остаются без рабочих мест, это безработные. И их намного больше, чем в этом улоте будет. 
там, по-моему, около 1800 или 1600 человек сейчас обслуживают вот эти все заведения, а планируют оставить 1200, то есть 400 человек остается за бортом. Понятно. Ну, мне остается только пожелать удачи, чтобы твои пожелания свершились. Спасибо. До свидания. До свидания.